que veio da cidade de Gastine, no centro da Califórnia, a rádio do Carnaval, como são todas as comédias, sempre com críticas fortes à vida comunitária. E é o que o Carnaval começa a ser. Um bocado também o Carnaval da nossa terra, não só ligado ao que se passa no outro lado do Atlântico, mas também ligado a, ao que se passa aqui na nossa comunidade. É uma forma da crítica social que sempre fez parte do Carnaval e particularmente da sátira e que tem também um papel importante na, no Carnaval. Vamos tentar conversar com algumas das pessoas envolvidas nesta comédia da cidade de Gastin e dentro em breve teremos mais uma dança aqui diretamente em Jutular Grande Atlético Clube da cidade de Tular para o mundo através da internet e da Vitec. Uh, portanto, eu gostaria de fazer-vos algumas perguntas. Muito boa noite. Boa noite. O seu nome, por favor. Fernando Rocha. E o senhor Rocha, então como é que surge esta ideia desta, desta rádio do Carnaval? Isto é um projeto que fazem todos os anos, é? Sim. É aqui do nosso patrão e a nossa patroa aqui, eles já quase sempre são os da cabeça grande isto. E, uh, e, e portanto, normalmente são críticas ao que acontece no ano antecedente na comunidade. Ano, exatamente. O que vai acontecendo a gente vai se lembrando e traz isto tudo. Vão anotando e, 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 vão, e vão dando mais cheque e mais cheque ali, não é? É. E a, comunidade, e a comunidade recebe isto bem? Sim senhor, recebem bem, Há alguns ficam mais pesados na cozinha, mas uh, é carnaval. Isto Faz é... parte da vida, é, não é? Carnaval, sim senhor. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Parabéns, obrigado. Uma pergunta, o seu nome por favor? Aurélio Nunes. Senhor Nunes, uh, portanto esta, esta comédia de Gastina é algo que fazem já há alguns anos? Já há uma mexer deles, há uma mexer deles. E portanto uh, juntam-se para fazer uma retrospectiva, digamos assim, da vida da comunidade portuguesa, do, do Val São Joaquim, mais ou menos. Do que se passa durante o ano, nas festas, foi como vocês viram, tous, cantorias, brincadeiras, o carnaval é assim. Hoje é uma parte importante também a crítica, é uma parte importante do carnaval. Yeah, yeah. É daquelas coisas que se pode dizer no carnaval, que muitas vezes não se pode dizer não, fora. Não se pode dizer fora, isso é uma verdade. E, e diga-me... A pessoa que sabe aceitar o carnaval, ou que sabe ver o carnaval, aceita isto como uma brincadeira. Não é para ofender ninguém, já dissemos várias vezes e continuo a repetir. Isto é carnaval, como a gente via lá e... E é das poucas comédias que ainda se faz na Califórnia? Uh, se não me engano, é única, é única. Porque essa é uma tradição que, que já vem de muitos anos da, da, da terceira, mas também na terceira infelizmente está um bocadinho a morrer, não é? Uh, infelizmente. Yeah. Parabéns e continuem. Obrigadinho. Obrigado. Obrigado. Bom carnaval. Okay. Bom carnaval. E portanto foram elementos uh, uh, da comédia de Gastinho a rádio no carnaval e de seguida vamos para uma, uma outra atuação carnavalesca diretamente, portanto, desde o Tular Inglês Atlético Clube temos aqui um amigo de há muito tempo que vive este carnaval um bocadinho diferente devido às circunstâncias da sua família mas que toda a gente conhece eu costumo dizer na brincadeira que é o meu republicano favorito e é, que é portanto o John Martins da cidade de Artesian, que fica no sul da Califórnia. Já estamos a transmitir através da internet da Vitec e da Açores TV. Para todo o mundo, que vocês trazem algo de Artesian também neste Carnaval 2012. Exatamente. Tentamos também fazer a nossa parte para divertir o Carnaval. 
e uh, desde já também quero desejar feliz carnaval a toda a gente que está, que está a ver e que assim, claro, temos a fazer a nossa parte, infelizmente este ano uh, a gente tínhamos três danças para fazer e por causa desses acontecimentos da vida, as coisas que acontecem, uh, não, não aconteceu, mas de qualquer maneira a gente temos os, as crianças e viemos com eles porque é importante para eles que eles uh, continuam com estas tradições para que eles aprendam, uh, para que poderem seguir, porque isto uh, um dia se não forem eles, uh, Deus sabe quando é que isso vai, vai acabar, não é? Portanto, é uma dança de crianças e o tema? O tema é, é, são pilhotes e hospedeiras. Portanto, é escrita por Al Costa, o nosso grande amigo, desde já um grande abraço a ele e todas as pessoas que estão a, a ver na terceira e nesses, todas as partes da, do mundo que estão a ver a dança de carnaval e que gostem de carnaval. Já há muitos anos que tu estás obviamente envolvido no carnaval, mas também há vários anos que tentas fazer sempre algo com crianças. Isso é importante para ti? Exatamente, já há oito anos seguidos que a gente traz um grupo de crianças, juntamente com um bailinho ou outra dança, e é importante, como disse, é importante para eles. E, pois claro, eu tenho os meus filhos envolvidos, enquanto a gente tem este amor, a gente gosta de envolver os nossos filhos, por isso é que a gente trabalha com eles e faz um sacrifício, e é muito importante que isso aconteça, porque são crianças que não falam a língua, tem que se entender bem isso, porque a gente às vezes apanha-os a falar, de uma forma na, com o destaque pouco inglês, mas tem que se dar o valor a eles porque eles, eles uh, fazem o sacrifício muitas vezes, eles não sequer sabem o que é que estão a dizer mas fazem o sacrifício para fazer o melhor possível E gostam disto, não é? Como? E gostam, as crianças parece que gostam do carnaval uh, A gente estamos a ver isso, todos os anos a gente vê a alegria que eles têm, eles contam os dias para chegar ao carnaval e, uh, e claro, é assim, é, a gente faz isso é por isso, é para ver esse amor que eles têm depois e para que eles nunca se esqueçam Obrigado, Johnny, e bom carnaval e bem ágeis por tudo que fazes. Obrigado. E vamos ter, portanto, em breve esta apresentação que vem desde Artigia do Sul da Califórnia de Crianças. Entretanto, eu queria referenciar mais uma vez algumas das firmas comerciais que estão neste momento, portanto, a colaborar para que esta transmissão seja possível através da Vitec para todo o mundo. Portanto, o Bacalhau Grail e Trade Art Market de São José a 1555 da Allen Rock Avenue, em São José, o Bacalhau Guel é o restaurante mais visitado na Califórnia, pelo seu ambiente dedicado à família, alegre e confortável, e garanto-vos que não vão ficar com a tal espinha como a, a comédia vos disse. A cantaria Ramo Grande de Hanford, do Sr. João Duarte, 559-972-5537, Candaria Ramo Grande é uma nova opção na Tarmaquia para a Califórnia. JD High School, uma firma de rações que tem as rações de melhor qualidade para a melhor produção das manadas. Muitos portugueses e luso-americanos envolvidos na indústria da água pecuária na Califórnia e em outros estados também, onde está a JD High School, como por exemplo Idaho, New Mexico, Nebraska e também no Texas. Portanto, são algumas firmas que estão envolvidas aqui neste processo de, uh, em que estamos, portanto, a transmitir ao vivo para todo o mundo desde o Tuar Grense. Fernandes Linguiça, uh, de Tracy, os melhores enchidos produzidos na Califórnia. Uh, são, e, importam produtos de Portugal, uh, como queijos, açores, azeite, conservas, etc. Uh, quando virem o rótulo Fernandes é rótulo de boa qualidade é sinónimo de mais alta qualidade pelos melhores preços Newark Fish Market em Newark que fica no norte da Califórnia sempre com o peixe mais fresco pão fresco, linguiça e outros produtos da nossa terra, estão abertos da segunda à sexta, das nove da manhã às seis da tarde aos sábados, das nove até às duas e se ficam no 36601 do Newark Boulevard em Newark também temos a presença de Manuel Eduardo Vieira, que é, portanto, o senhor da batata doce, o rei da batata doce de A.V. Thomas Produce. Aqui em Tular, também La Quinta Inn Suites, portanto, uma firma que é dirigida pelo senhor Elder Piedade e que, por conseguinte, tem cerca de 69 quartos, todos eles confortáveis, todos eles, portanto, eh, abertos a quem vier de fora visitar aqui o centro da Califórnia. Eu fico no A Quinta, onde recebe pequeno almoço gratuito e, para além do pequeno almoço gratuito, fica ao lado de um dos melhores restaurantes aqui da cidade. Também temos ainda a presença do Miller Funeral Chapel, uma capela funerária, uma agência funerária ao serviço da nossa comunidade e, portanto, que fica também aqui em Tular.
E para além desta firma, temos ainda a presença da ganadaria São Pedro em Mercedes, eh, apoiando esta iniciativa. E, obviamente, o nosso agradecimento ao Tular e Nesse Atlético Clube eh, por eh, dar a oportunidade para esta transmissão ao vivo, aqui desde o centro da Califórnia para todo o mundo. Em breve, mais Carnaval de 2012 com o grupo de Artísia. Thank <laughs> you. 